بسم الله الرحمن الرحیم د بریا خوانیز مرکز د کورل را یو لسم درس ته راغلس دوستانو د بده کورل را اخری درس وی ځکه کوم ضروري موضوعات چې د کورل را په حق لاوه لکه د لوګو ډیزاین کتاب یا راپور ډیزاین بزنس کارت کور پیج د د موضوع ټول په د یو لس ویډیوګانو کې پوره شول نو نن بعضې ایفکټس چې په تیرو درسو کې پاتې وه هغه به هم ووایو نور به کورل را ته خاتمه ورکړو زه بیا هم او د ځای ستاسو خدمت کې یم راځو بعضې ایفکټس لکه ډراپ کاونټ کاونټر او بلی بلین چې مونږ ویلي وو راځو بعضې نور ایفکټونه چې پاتې دي مثلا ډیسټارټ انولاپ اکسټروډ ډیسټارټ مونږ کولای شو چې په شکل باندې په خط باندې په هر شي باندې اپلای کوو ایفکټس لکه مخکې چې ما ویلي وو ایفکټس د ډیزاین لپاره دي چې یو ډیزاین یو شکل ته یو ډیزاین ورکوي یا خط ته یو ډیزاین ورکوي لکه مثلا شیډو چې مونږ ورکولای کاونټر یا بلین ډیسټارټ هم همداسې یو ایفکټ ده کله چې مونږ ډیسټارټ کلیک کوو په ډیسټارټ کې مونږ تاسې دا درې قسمه اپشنونه لرو چې یو پوش اینډ پول ډیسټارشن ده چې زه کله دا کلیک کوم مونږ کولای شو چې عادت هم ورکوو کولای شو چې ډایرکټ هم د دې ټول په ذریعه د شکل په ذریعه دا شکل کاش کو مثلا که زه چېرته عادت ورکم د یو شل په اندازه او انټر کوم د شکل ته به یو قسم ډیزاین ورکوي مثلا که زه ټیکسټ ولرم او ور باندې اپلای کوم مثلا دا یو ټیکسټ ده که چېرته زه په دې باندې ډیسټارټ اپلای کوم او پول این پوش کې مثلا ورته وایم چې شل ګوره دوستانو د ټیکسټ به هم یو شکل ورکړي یا مثلا وایم چې لاس د شکل ته به یو قسم ډیزاین ورکړي نو دې شي ته ډیسټارټ ویل کېږي که چېرته غواړو چې چینج یې کو سټایل یې دلته مونږ سره زی پر ډیسټارشن هم شته چې غواړو سټایل یې چینج کو مثلا زه هم دې شکل ته دي د شل او شل په اندازه باندې هغه ورکول چې زی پر ډیسټارشن دې ورباندې اپلای شي بیا مونږ تاسې دلته رینډم رینډم رینډمایز لرو که چېرته رینډمایز کلیک کوم اوس ټول په یو اندازه دي د کې به بیا په مختلفو اندازو سره وي که چېرته سموت کلیک کوم بیا به سموت وي دا کونجونه به یې لږ لږ ګول وي سیده به نه وي او که چېرته د دریم اپشن کلیک کوو لوکلایز نو د کې به هم یو سټایل ځان ته اختیاروي او که چېرته دریم سټایل انتخاب وو ټویسټر ډیسټارشن په دې کې بیا هم یو شکل ځان ته اختیاروي مثلا زه ورته وایم چې د څو په اندازه مثلا د شلو په اندازه د دې سره یو شکل ځان ته اختیار کوي کلاک وایز کاونټر کلاک وایز او دلته مثلا یو عدد ورکوم چې لس به ډېر زیات وي د یو دوه په اندازه به کوم تر څو یو سټایل ځان ته اختیار کوي نو دوستانو دې شي ته ډیسټارشن ویل کېږي که کله غواړي چې یو شکل ته یا ټیکس ته مختلف سټایلونه ورکړي نو کولای شي چې مونږ تاسې له ډیسټارشن نه یا ډیسټارټ نه استفاده وکړو بل د انولپ انولپ زیاتره د خط لپاره استعمالېږي د شیپ لپاره ډېر کم استفاده کېږي خو د خط لپاره ډېر زیات استفاده کېږي کله که غواړو چې یو خط ته سټایل ورکړو مثلا دا یو خط ته زه غواړمه چې دا یو سره لږ غټ لیکل شوی وي یا یو سره لږ ووډ وي یا مختلف قسم ډیزاین ورکمه نو بیا زه کولای شم چې له انولپ نه استفاده وکړم کله چې زه انولپ کلیک کوم په دې کې به نوټ زیاده سي شکلونه پیدا کېږي چې زه هر نوټ ته تغییر ورکوم نو خط به ورسره په همغه ډول تغییر خوري مثلا که زه چېرته دا لږ بارا یو سم دا منتخبه لږ ورسره غټه شي او بل دوستانو کله چې زه دا تغییرومه تغییر صرف له دغه نوټ نه تر دغه نوټه پورې راځي نو بیا دلته مونږ تاسې بیا اپشنز لرو که چېرته زه سټریټ لاین موډ کلیک کوم او بیا زه دا چینجوم نو بیا به له دې لاین نه تر دې لاین نه پورې داسې یو سټایل راځي او د خط دا سر به وړي او دا سر به غټ راځي مثلا یا دا سر یې هم داسې ورسره وړو غټ که منو دا سر به ټول وړي او دا سر به ټول غټ وي او که چېرته دا درې دویم اپشن کلیک کوم سنګل اک موډ نو بیا به لاین لږ ګول غوندې وي مخکې چې اوسې دا و اوس به لاین داسې لږ ګول غوندې وي هر لاین چې وي مثلا که چېرته دا هم داسې کاش کوم دا به داسې لږ ګول غوندې وي او که چېرته د دریم اپشن کلیک کوم بیا لکه هم مخکې غوندې صرف د دوو نوټ تر منځ به تغییر راځي نور به نه راځي دې نوټ نه تر دې نوټه پورې نو دې شي ته انولپ وایو که چېرته غواړو چې خط ته سټایل ورکو نو بیا به انولپ اپلای کوو په ایفکټس منیو کې هم مونږ تاسې انولپ لرو که چېرته زه انولپ کلیکم په دې ځای کې هم زه سټایل ورکولای شم چې اډ نیو کلیکم دې کې به دا نوټ پیدا شي او که چېرته اډ پری سیټ کلیک دلته بیا تیار موږ سره اشکال شته مثلا زه غواړم چې په دې شکل کې دا خط راشي نو چې کله زه شکل کلیک کوم دلته به شکل جوړ شي که غواړم چې خط هم همدې سټایل کې شي نو اپلای به کلیک کوم خط به هم همدې سټایل ته ولېږي نو کولای شو چې مونږ تاسې د ایفکټ مینیو نه هم ورباندې انولپ اپلای کوو له انولپ نه وروسته مونږ تاسې اکسټروډ لرو اکسټروډ همېشه که کله مونږ غوښتل چې یو شکل تری دي ته چینج کو په ګرافیکس کې مونږ دوه نوه شکلونه لرو چې یو ټو ډي دي یو تری ډي دي ټو ډي هغه اشکال دي چې صرف او صرف یو مخ یې معلوم شي یا حد اقل دوه خو زیات یو مخ اوس مثلا د دې خط 
منګه مخه مخه وینو نو دا ټولې شکل ده کچیر ته زوړم چې 3D شي تر څو دوه مخه درې مخه کار شي نو بیا په هغه صورت کې به زور باندې اکسټروډ اپلای کوم اکسټروډ به کلیک کو په دې خط په کلیک کو نیسو کاش به کو نو اوس کزو ګورم دا به د سیو سټایل ځان ته اختیار کی کله چې د خط ته بارډر هم یا اوټ لاین مونږ ورکو نو بیا به خط دقیق معلوم شي اوس کزو بارډر ورکم نو اوس کزو سان کې د خط ته پام وکړو نو دا 3D غوندې یو شکل اختیاروي چې دا سر دا مخې معلوم شي دا مخې معلوم شي نه دا د نونه منطقه نه یو څه معلوم شي نو که کله غواړو چې یو شکل 3D شي که خط وی که شکل وی نو بیا به ورباندې اکسټروډ اپلای کوو کله چې اکسټروډ اپلای کوو بیا د دې اپشنونه دلته راځي چې موږ دلته ډیټ زیاته ولایم شو کم ولایم شو چې څومره زیات اکسټروډ واخلي څومره کم شي له دې ځای نه ورته روټیشن ورکولای شو مثلا د سیلګې روټیټ کم یا دې خوا یا ای خوا هر خوا ته کولای شم چې روټیشن ورکم که چېرته دا روټیشن لږ درته مشکل وي نو کولای شو چې دلته په عدد باندې د اکس وای محور باندې او یو زیت محور باندې ورته روټیشن ورکو او که چېرته دا ساده وي نو بیا له دې ځای نه او که چېرته سیده کوو نو بېرته چې دا کلیک کوو بېرته به سیده کېږي زه به لږ روټیشن ورکم مثلا لږ به داسې روټیټ کم یو بېرته له روټیشن نه وروسته مونږ کولای شو چې رنګ هم ورکړو دغه اکسټروډ ته رنګ ورکړو خط ته هم مونږ تور رنګ ورکولای شو ورکړی وو اکسټروډ ته یې هم مونږ کولای شو چې رنګ ورکړو که چېرته زه دا اپشن کلیک کوم یو سولید کلر نو له دې ځای نه کولای شم چې یو رنګ انتخاب کوم تر څو اکسټروډ یم هغه رنګ واخلي او که چېرته دوه رنګه ورکوم نو بیا به دا اپشن کلیک کوم تر څو له یوه رنګ نه بل رنګ ته شي مثلا زه هم چې له دې نه دې تور رنګ ته شي نو دې سر کې به تور رنګ او دې سر کې به دا رنګ او که چېرته غواړو چې بویل ورکو که چېرته یوز بویل کلیک کوم دغه مخکنۍ مخکنۍ منتخبه د سلګ راوځي اوس که زه شون شو اونلی بویل کلیک کوم نه دغه مخکنۍ ایریا به پاتې وي انور به پټ شي نو که غواړو چې بویل هم ولري نو کولای شو چې بویل هم ورسره کلیک کوو او که چېرته غواړو چې لایټس ور باندې اون کو نو هم کولای شو مثلا زه یو لایټس ور باندې اون کوم نو سن د لایټس په دې منتخه کې ده نو که دې منتخه ته ځیر شو دا به ډېره روښانه شي دلته انټنسیټي لري انټنسیټي که څومره کمه وو د لایټ تاثیر به غومره کم وي او که څومره زیات وو د لایټ تاثیر به غومره زیات وي مونږ په یو شکل باندې کولای شو چې په یو وخت کې درې لایټ آن کو او د لایټ موقعیت هم تغییرولای شو مثلا دا لایټ زه غواړم چې دلته شي تر څو دا منتخه لږ روښانه شي یا دې خوا ته راولم تر څو دا منتخه روښانه شي دا منتخه ټوله شي په هر کونج چې غواړي لایټس آن کوي په هماغه کونج باندې مونږ لایټس آن کولای شو او هماغه کونج به بیا روښانه وي که چېرته دوه نو درېیم لایټس آن کوم نو وینې شکل به بیخي ډېر سپین شي مثلا دا درېیم لایټ شو دا دوهم لایټ شو چې په هر ځای کې غواړو سیټ کوو هماغه ته سیټ کولای شو که بېرته ایسته کوو له دې ځای نه بېرته ایسته کولای شو او که بیخي دا افکت کلیر کوو نو بیا کولای شو چې کلیر پښتو وایي تر څو دا افکت بیخي کلیر شي او اکسټروډ مونږ کولای شو چې له افکت نه هم اپلای کړو که چېرته اکسټروډ کلیک کړو له دې ځای نه هم مونږ کولای شو چې مختلف پکې تغییرات راولو دلته یې له اقسام هم شته چې شایع غټوي مخې وور وي مختلف اقسام دي کولای شو چې له دې ځای نه یې ورباندې اپلای کړو نو دې شي ته دوستانه اکسټروډ ویل کېږي بل افکت چې موږ تاسې لرو لینز لرو لینز دلته شته دلته نه شته دلته ترانسپیرنسي ده دغه یو ده چې موږ تاسې مخکې ویلی وو چې کله یو شکل په بل شکل پسې برسېره راځي نو دې لپاره چې لاندې شکل یې ښکاره شي موږ تاسې ورباندې لینز اپلای کوو مثلا دا یو شکل ده دې لپاره چې لاندې شکل یې ښکاره شي یو ترانسپیرنسي وو چې له دې ځای نه موږ ورباندې اپلای کول تر څو لاندې شکل پکې ښکاره شي او یو دلته موږ تاسې لینز لرو که چېرته زه لینز کلیک کوم دلته اوس مثلا دا شکل په دې سربېره پروت ده زه غواړم چې لاندې شکل پکې ښکاره شي نو دلته موږ تاسې د لینز مختلف اقسام لرو چې لاندې شکل څه رقم ښکاره شي په بل رنګ کې ښکاره شي په مغه رنګ کې ښکاره شي مثلا کوګو ښکاره شي انورد مخالف ښکاره شي دا ټول د لینز اپشنز دي موږ تاسې کولای شو چې کله یو شکل په بل شکل باندې پروت وي له دې ځای نه مختلف لینز افکټ سم ورته ورکړو نو دا دوستانو د کورل را اخري درس شو له دې پروګرام نه وروسته به موږ تاسې فوټوشاپ وایو نو خدای دې وکړي چې په هغه درس کې هم راسره ملتیا وکړي او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو نور ملګري هم له دې ویډیو نه استفاده وکړای شي تر بل درسه پورې ښه وخت ولرئ که چېرې کوم سوال پیشنهاد لرئ نو کولای شي چې موږ ته یې په کمنټ کې پرېږدئ تر بل درسه پورې ښه وخت ولرئ